um hello no uh so video na to pala ano uh, magsisimulate tayo ng one bit arithmetic logic unit or ALU so bago natin isimulate uh pag-usapan muna natin kung saan to ginagamit or saan to nakikita sige ang ALU pala nakikita to sa microprocessors ang microprocessors ito yung mga uh, yung processor na nakikita sa computer yung intels yung amd uh, meron ding processor sa ano sa graphics card which is the gpu or yung graphics processing unit ang aalu daw ay is, is a digital circuit used to perform arithmetic and logic operations so basically ang aalu ay dito nagaganap yung logic operations which is the the and the or the not saying iba't iba iba't ibang klaseng gates and for the arithmetic operations yung addition and subtraction gamit yung full adder and full subtractor pero sa design ko sa simulation uh, meron lang tayong full adder uh, ito pala yung ano yung yung basic diagram ng ALU letter V yung shape nya then meron tayong inputs and the rest. Ang mamaya pakita natin yung parts. Uh, ne the control unit tells the ALU what operation to perform. So, sa loob ng microprocessor, meron tayong control unit. Uh, ito siya. Ang control unit, nagbibigay daw siya ng instructions para sa ALU kung anong gagamitin operation. Instructions na yun, uh, for example, gagamitin niya ay and lang sa ganitong uh, code then the CU turns on the set instruction register yes uh, lahat yung output yung result ng ALU ay napupunta sa CPU registers so yun bali konektado silang tatlo then ayun ang basic construction ng ALU or yung basic operations niya then punta tayo sa parts nya. Parts of 1-bit ALU. Sa design ko, 1-bit ALU lang yung ginawa ko para mas simple. Kasi pag ginawa natin 4-bit or above, mas maraming mas maraming logic kits na magagawa. So, unang part ay A, A and B inputs. Di mawawala ang input na to. Yung A and B. So, logic operations, meron tayong and, or, and not full other ito siya itong malaking yan malaking set of logic kits then the function selector ito yung kung anong gagamitin niya dito yung malalaman kung anong operation gagamitin niya based sa input ng function selector then the multiplexer ito siya yung apat na and gate then or gates or gate then of course the result yeah dito naman tayo sa logic operations so ang logic operations ito lang yung sets of logic gates na ginamit sa circuit ang uh, unang gate natin ay inverter so ang inverter kapag yung input mo dun ay zero or off ang magiging output mo dun ay 1 or on then kung 1 naman ang input then output mo ay 0 then meron tayong AND gate kung output ay kung input mo ay 1 then output mo ay 1 din uh, the rest kung hindi siya same ng on ang out eh, ang input mo 0 lahat yun then next OR gate dito naman either sa dalawang input mo ay naka-on magiging on din ang output niya then the xor gate dito uh, kahit anong naka-on sa input mo basta isa lang ay nakaano siya ang output niya ay naka-on kapag ano naman both siya parehas na input 
Bale, pag 0, 0 ang input, ang magiging output mo ay 0. And kung 1, 1 naman, 0 din. Meron tayong full adder sa circuit. So, basically, ang full adder ay addition of binary lang to. For example, ang input natin ay 1. So, yung magiging sum niya ay 1. Kasi itong C in, bali, ito lang yung parang third, ano, pang pangatlong input natin. Ang main focus talaga natin ay A and B. Kung ano naman, kung mayroon tayong dalawang, taka 1 sa input, ang sum ay 0, then carry ay 1. Kasi ay 1 plus 1 in binary, makukuha natin 0, tas raise to 1 eto yung carry then sum kung tatlo naman ang input natin na 1 uh, ang magiging sagot natin ay 1 ang sum then 1 ang carry so 1 plus 1, 0, carry 1 plus 1 then 1 then sum carry so basically ganun gumagana ang full other so ito yung ano nya block diagram meron siyang a b and carry input then output ay sum and carry out sa sum lang magbibase yung output yung alu then sa circuit, ito na yung itsura nya. Meron tayong carry in. Ito yung A and B input natin. Pumapasok sa mga gates. Yan. Then ito yung sum. Ito. Yan. Then carry out. Next naman is the multiplexer or the max. Or kung ano man. MUX na yan. Basta multiplexer sya. Uh, ito yung block diagram na multiplexer. Meron siyang apat na input. Then, dalawang function selectors. The C1, the CO. Uh, ginagawa ng C1 and CO na yan. Uh, Diyan niya sineselect kung anong operation na gagamitin para sa circuit. Kung C1 mo ay 0, then C0 mo ay 0. Then, yung, yung magiging functional na na line ay yung sa x sub o which means kung ano yung nagpapalit sa x sub o kung ano yung nagpapalit sa x sub o dun na siya nag ano nagpa function bali pag nagpapalit palit sa x sub 1 x sub 2 x sub 3 hindi siya gagana bali sa x sub o lang gagana so para mapagana x sub 1 x sub 2 x sub 3 meron silang sariling instruction from the function selector uh, dapat 0, 1 ang uh, C1 and CO mo para gumana ang X sub 1 mo. Then, 1 and 0 naman for X sub 2. Then, 1 and 1 for X sub 3. Sa, sa circuit, ito yung design niya. Ito yung X sub O, X sub 1, X sub 2, X sub 3. Then, ito yung M. Then, meron tayong truth table para sa ALU. Bali, ito yung kanina, yung C1, CO. Pinalitan lang natin F1 and F2. Then, yung M ay operation. So, pag sinabi nating 0, 0, ang gagana operation ay AND, gate. Then, 0, 1, OR gate. Then, 1 and 0, NOT gate. Then, 1 and 1, ADDITION, or yung sa full other natin. So, punta tayo sa circuit simulation natin. Uh, so, ito yung simulation natin para sa 1-bit arithmetic logic unit. Ito yung design na ginawa ko na may logic operations na tatlo which is the AND gate, OR gate, then the AND gate. Then the full other, then inputs, the function selector, the MUX or the multiplexer, and the result. So, try natin kung gumagana na siya. Then, kung 0, 0, F1, F2 natin, gumagana daw ay AND gate. Tignan nga natin. Ito, 0, 0 ang function selector. Para mapagana yung AND gate natin, kailangan 1, 1 yung input natin. Ay. 
Yeah. Yeah. Yun, gumagana siya. Meron tayo na kuwang high result. Yeah. yeah. Then, kung OR gate naman, kailan 0-1 ang input natin. So, 0 and 1. Dapat gumana to uh, Either sa A or B ang maging 1 para makukuha tayo ng 1 output. Ayun, gumagana siya. Try na sa B. Ayun, gumagana. Gumagana din. Kung 1-1 one, one naman, ayun, gumagana pa rin. So, gumagana siya. Then, for NOT gate naman, ay 1-0 ang function selector. Uh, ang NOT gate natin, nakakonekta lang sa A. Then, try na natin. 0, ayun, gumagana na siya. Kung naka-0 daw ang input, ang output natin magiging 1 or high. So, high natin. Ayun, naging low show. 0, 1. Yan. Ito, wala naman to Yung B. Then, lastly, the addition. Function selector natin dapat ay 1, 1. Uh, 1 plus 1, I mean, 1 plus 0, output natin ay 1 dapat. So, 1. Ayun, meron tayong result na high. Then, kung 1 plus 1 naman, 0 and carry 1. Result natin, 0 or low. Then, carry out natin is high or 1. Ku 1 plus 1 plus 1 naman, dagdag natin si carry in. Makuha tayo ng both high sa result and carry out. So, yun, nakita natin gumagana yung circuit. So, ganito basically gumagana ang 1-bit arithmetic logic unit. So, yun, ang dagdag ko lang, uh, ito yung direct comparison ng 1-bit ALU sa 4-bit ALU. Sa so, makikita nyo, ang uh, 1-bit ALU, meron lang siya isang result na bit. So, ano naman, 4-bit ALU naman, meron siya apat na result. Which is result 0, result 1, result 2, result 3. Uh, meron din silang sarili-sarili inputs na A and B. So, ang pagkakonekta lang nila ay yung carry in, carry out ng bawat ALU. Bali, ang carry out na unang ALU, magiging carry in na ang pangalawang ALU. Then, carry out ng pangalawang ALU, magiging carry in na ang pangatlong ALU. Then, pangatl carry in ng pang-apat na ALU, magiging carry out naging ano, carry out ng pangatlong ALU. So, ganun. <coughs>